ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம சீ டேட்டல்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இது செக்ஷன் டூ ஏற்கனவே செக்ஷன் ஒன் பார்த்துட்டோம் அதில் அரிபேடாக அதெல்லாம் வந்துச்சு மாஸ் நஸ்டிங் அதை பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இப்போது செக்ஷன் டூவில் நம்ம சீ டேட்டல்ஸை பற்றி என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் நான் உங்கள் மகாலட்சுமி டேக் டேர்ன்ஸ் அண்ட் இட் தி செஷன் அலவுடு ஸோ ரெண்டு ஒருத்த ஒரு ஒருத்தர் மாறி மாறி இந்த லெசனை சத்தமாக படிக்கணும் அலவுடு அப்படின்னா சத்தமாக படிக்கணும் ஒர்க் இன் பேர் அண்ட் அண்டர்லைன் த நியூ வேர்ட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் த மீனிங் ஃப்ரம் தி டிக்ஷனரி ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு அதோடைய மீனிங்லாம் டிக்ஷனரியில் தேடி கண்டுபிடிங்க இந்த அவங்களோட டாஸ்க் ஸோ என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிட்வீன் த மந்த்ஸ் ஆஃப் ஜான்வரி அண்ட் மார்ச் ஃபிமேல் ஆலிவ் ரிட்லே கம் அஷோர் அட் நைட் டு லே தேர் எக்ஸ் ஸோ ஜான்வரிலேருந்து மார்ச்சுக்குள்ளே அந்த மு அந்த மூணு மாதம் இடையில் என்ன பண்ணோம்னா ஃபீமேல் ஆலிவ் ரிட்லே ஆலிவ் ரிட்லேயில் இருக்கக்கூடிய பெண் இனத்தை சார்ந்த அந்த ஆலிவ் ரிட்லே அஷோருக்கு வரும் அதாவது மணல் பரப்புக்கு வரும் எதுக்காக அப்படின்னா அதுவும் நைட்டில் தான் வரும் மணல் பரப்புக்கு எப்போ வருதுன்னா நைட் டைமில் தான் வரும் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா முட்டை இடுறதுக்காக வருது திஸ் இஸ் குவைட் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் தெம் ஆஸ் இ டேர்டல்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ளிப்பர்ஸ் எனேபிள் இட் டு ஸ்விம் கிரேஸ்ஃபுல்லி அண்ட் எஃபெக்ட் லெஸ் இ பட் நாட் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மூவிங் ஆன் லேண்ட் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஆலிவ் ரிட்லேக்கு இல்லை பொதுவாக இந்த ஆமைகளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சீ டேட்டல்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் ஸ்விம் பண்ணுறது ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ஃப்ளிப்பர்ஸ் ஃப்ளிப்பர்ஸ்ன்றது அந்த கை மாதிரி முன்னாடி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ஃப்ளிப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வச்சுட்டு அவங்களால ஃப்ள ஸ்விம் பண்ண முடியும் ஆனால் வந்து நடக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் த டேட்டல்ஸ் ஹேஸ் டு ஹால் இட் செல்ஃப் லெபோரி லெபோரியஸ்லி ஆன் டு த பீச் ஸோ அந்த பீச்சில் அந்த மணல் பரப்பில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தன்னை இழுத்துட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு வாக் வந்த வாக் தான் வந்து அது பீச்சில் பண்ண முடியும் தென் ஐ சூஸ் இஸ் அ ஸ்பாட் வெல் அவே ஃப்ரம் தி ஹை டைட் லைன் ஸோ பொறுமையாக அப்படியே நடந்து போயிட்டு அந்த த கடல் தண்ணி வந்து டச் பண்ணாத ஒரு இடத்துல அந்த ம பீச்சில் பீச்கிட்ட அந்த கடல் தண்ணி வந்து அதை டச் பண்ணாத மாதிரி ஒரு இடமா பார்த்து அங்கே போயிட்டு ஒரு இடத்த அது கண்டுபிடிச்சிக்கும் ஹியர் இட்ஸ் கூப்ஸ் அவுட் அ நெக்ஸ்ட் கே நெக்ஸ்ட் கேவிட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் டீப் ஸோ அங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுடைய அந்த ஃபிளிப்பர்ஸ் இருக்குல்ல அதை வச்சு என்ன பண்ணும் மணலை வந்து தோண்டி எடுக்கும் நம்ம எப்படி கையில் அப்படி ஸ்கூப் அவுட்னா தோண்டி எடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படியே அதுடைய அந்த ஃபிளிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தோண்டி எடுக்கும் அதுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ எவ்வளோ ஆழமாக அது தோண்டி எடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய அந்த குட்டி ஸ்கேல் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்போ அந்த மாதிரி மூணு ஸ்கேல் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சோம்னா எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆழம் வந்து அது அந்த முட்டை எடுத்துக்காக தோண்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் தோண்டும் இன்ட்டு விச் இட் லேஸ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அது தோண்டக்கூடிய அந்த குழியில் எத்தனை முட்டைகள் மணல் பரப்பில் குழி நோண்டுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் குழி நோண்டுது முட்டை இட இடத்துக்காக தோண்டுது அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முட்டையெல்லாம் இட்டுட்டு ட டேபிள் டென்னிஸ் சைஸில் ஷேப்பில் இருக்கும் முட்டையெல்லாம் இட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா கமஃப்ளேஜ் பண்ணோம் கமஃப்ளேஜ்னால் ஒழிச்சு வச்சுருது அந்த மண் இப்போ தோண்டி எடுத்த மண்ணெல்லாம் வெளியே இருக்கும் இல்லையா அதே மண்ணை போட்டு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தோ ஒழிச்சு வச்சுருது மூடிடுது மூடிட்டு ஒழிச்சு வச்சிடும் பட் டோசிங் சேண்ட் ஆனிட்டுனா அது மேலே மண்ணெல்லாம் போட்டு இது பண்ண எதை யூஸ் பண்ணால் அப்போயும் அது ஃப்ளிப்பர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணால் அந்த கை மாதிரி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த இதை தான் வந்து அது யூஸ் பண்ணும் தட் டன் இஸ் ரிட்டர்ன் தட் டன் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு த சி ஸோ வெளியே வந்து முட்டை இட்டுட்டு அதை மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அது கடலுக்குள்ளே போயிடும் த எக்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் இன் இன்க்யூபேட் அண்டர் தி வார்ம்த் ஆஃப் தி சன் ஸோ இப்போ மறுபடியும் அது எக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துக்காது போயிடும் அந்த எக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சூரியனுடைய ஹீட் வந்து அந்த மணல் மேலே விழும் இல்லையா ஸோ அந்த ஹீட்லேயே வந்து இந்த எக்ஸ் என்ன ஆகும்னா இன்குபேட் ஆகும் இன்குபேட்னா வளர ஆரம்பிக்கும் In many places around the world, local people follow the tracks of the turtle to its nest. So, uh, local, if you want to see the turtle, you can 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 see the turtle. They collect the eggs for eating, you can see the turtle, you can see the turtle, you can see the jackals,
ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது நாட்கள் பத்திரமா அது இருந்தால் தான் அது ஒரு டேர்ட்டெல்லாம் மாறும் த ஹேச்லிங் ஸ்லாஷ் ஓப்பன் த லெதரி எக்ஷெல் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ டைனி எக் தூத் ஸோ அதோடைய அது அந்த அந்த லாஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா அது மூக்கு மாதிரி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அந்த மூக்கு மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த கூர்மையாக ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அந்த முட்டையோட ஓட்டை வந்து அதை உடச்சிட்டு வெளியே வரும் When most of the snout up in other mook, when most of the eggs are hatched, the hatchlings push themselves upwards through the sand and emerge on the surface of the beach. From here, they make a hurried dash to sea. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் இப்போது முட்டைகள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மு ஓடை உடச்சி வெளியே வருதா அப்போ ஒன்றுனா அந்த மண் மண்ணுக்குள்ளே தானே அது தான் ஒழிச்சு வச்சுருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மண்ணுக்குள்ளேருந்து ஒன்றுனா ஒன்றுனா வெடிச்சு வச்சு உடச்சி வெளியே வந்து வேகமாக இந்த குட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணோம் வேகமாக அப்படியே ஓடுறதுக்காக ட்ரை பண்ணோம் எங்கள் கடலுக்கு கடல் நோக்கி இதெல்லாம் வந்து வேகமாக வந்து ஓட ட்ரை பண்ணுது ஸோ க்ளாசரி பார்க்கலாம் ஃப்ளிப்பர்ஸ் அப்படின்னா ப்ராட் ஃப்ளாட் லிம் யூஸிங் யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்விம்மிங் ஸோ அதுடைய அந்த முன்னாடி கை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அது தான் வந்து ஃப்ளிப்பர் சொல்கிறோம் ப்ரிடேட்டர்ஸ்னா அனிமல்ஸ் தட் கில் அதர் ஃபுட்ஸ் ஃபார் ஈட் ஃபுட் அனிமல்ஸ் ஃபார் ஃபுட் ஸோ வேட்டையாடுறவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து ப்ரிடேட்டர்ஸ் எது எது போய் இன்னொரு உயிரெடுத்த சாப்பிடுதோ அதுதான் ப்ரிடேட்டர் ஹால் அப்படின்னா புல் வித் ஃபோர்ஸ் கஷ்டப்பட்டு இழுத்துட்டு வருது ஸ்லாஷ்னா கட்டு லெபோ லெபோரியஸ்லி அப்படின்னா வித் கிரேட் எஃபெக்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய உடம்பு இழுத்துட்டு அந்த மணல் பரப்புக்கு வருது இல்லையா ஸ்னவுட் அப்படின்னா பாயிண்டட் நோஸ் ஆஃப் அன் அனிமல் ஸோ அந்த அனிமலுடைய மூக்கு இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து ஸ்னவுட் கேவிட்டினா ஹாலோ ஸ்பேஸ் எமர்ஜ் கம் அவுட் Camouflage, hide or disguise something. So, ஒழிச்சு வைக்கிறது இன்க்யூபேட் ஹேட்ச் எக்ஸ் யூசிங் வாம்த் ஸோ அந்த சூட்டை பயன்படுத்தி அந்த எக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹேட்ச் ஆகுறது அதான் வந்து இன்க்யூபேட் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் எது ராங் எது ரைட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரைட்டாக இருந்தால் டிக் போடலாம் ராங்காக இருந்தால் இன்ட்டு மார்க் போடலாம் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன செக் பண்ணிடலாங்களா ஃபீமேல் ஆலிவ் ரிட்டில் கேம் அஷோர் அட் நைட் டு லே எக்ஸ் ஸோ முட்டை இடுறதுக்காக நைட்டில் தான் வெளியே வரும் ஆமாம் ஸ்ட்ரைட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் த எக்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆலிவ் ரிட்லே ஆர் இந்த ஷேப் ஆஃப் தி சைஸ் ஆஃப் தி கிரிக்கெட் பால் ஸோ இங்கே கிரிக்கெட் பால்ன்றது தப்பு டேபிள் டென்னிஸ் பால்ன்றது ரைட் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ராங் ரிட்லே கேம் டு லே தர் எக்ஸ் இந் தி மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி ஸோ ஜான்வரியில் தான் முட்டை இடுறதுக்காக வெளியே வரும்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஜான்வரிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு ராங் த டேட்டல்ஸ் யூஸ் தர் ஃப்ளிப்பர்ஸ் அண்ட் மேக் அ ஹாலோ ஃபார் தர் நெஸ்ட் ஸோ நெஸ்ட் அந்த முட்டை இடுறதுக்காக தோன்றக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு இடத்த எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளிப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுது அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ரைட் த ஹேட்ச்லிங்ஸ் யூஸ் அ டைனி எக் டூ டு கம் அவுட் ஆஃப் தி எக்ஸ் ஸோ அந்த எக் டூத்தை யூஸ் பண்ணி தான் அது வெளியே வருது அப்படின்னா ஆமாம் அது லேசர் பிளேட் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி படித்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இட்ஸ் ட்ரூ ஸோ டு யூ நோ கொடுத்துருக்காங்க தெர் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டீ சி டேர்டல் பயாலஜி ஸோ சி டேர்டல் உடைய அந்த உடல் சார்ந்த சில இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் இன்சைட் தி எக் டிட்டர்மைன்ஸ் எஸ் எக்ஸ் ஆஃப் தி எம்ப்ரியோ வைல் இட் இஸ் க்ரோயிங் ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் இந்த எக் வந்து ஹேட்ச் ஆகுதோ அதை வச்சு அதை ஆனால் பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த த எக்ஸ் டெவலப் அட் டுவெண்ட்டி செவன் டு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் ஓன்லி மேல் ஹேச்சஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தால் ஆண் டேர்டல்ஸ் தான் பிறக்கும் ஆண் டேர்டல்ஸ் தான் வந்து உருவாகும் அதுவே தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இந்த முட்டைகள் எல்லாம் வந்து ஹேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா அது பெண் ஹேட்ச்லிங்ஸ் தான் வரும் ஆனால் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஆணும் பெண்ணும் கலந்த டேர்டல்ஸ் குட்டிகளாக வந்து இது ஹேட்ச் ஆகும் அந்த இதிலேருந்து வெளியே வரும் முட்டையிலேருந்து வெளியே வரும் ஸோ இது ஒன் வேர்ஸில் கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது லிவ் ஆஸ் இஃப் ஆஸ் இஃப் யூ வே டு டை டுமாரோ ஸோ எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னா நாளையோட முடிஞ்சு போது நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வாழணும் அப்போ எப்படி ஹாப்பியாக நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் என்ன நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுட்டு நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வாழ்வோமா அந்த மாதிரி வாழணும் லேர்ன் ஆஸ் இஃப் வேர் டு லிவ் ஃபார் எவர் ஸோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா அதை எப்படி கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா லைஃப் லாங் நமக்கு சாகவரமே இல்லை நம்ம லைஃப் லாங் வாழ போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை நம்ம ஒரு விஷயத்தை ரொம